ஹலோ வீரர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராம் பஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் நாம புதுசா வாங்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் எப்போ முட்ட வைக்கும் அதெல்லாம் இந்த வீடியோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம புதுசாக வாங்கக்கூடிய பஜ்ஜிஸ் அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் எப்போ முட்டை வைக்கன்ற வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் ஃபின்ச்சஸ்க்கும் இதே மாதிரி வீடியோ போடுங்கன்னாங்க அதனால் ஃபின்ச்சஸ்க்கும் நான் இப்போ வீடியோ போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபின்ச்சஸ் பேர் வாங்குகிறோம் அந்த பேரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நமக்கு என்ன இருக்கணும் அது எப்போ ப்ரீட் ஆகும் அது ப்ரீட் ஆகி எப்போ எக் வைக்கும் எக்லேருந்து எப்போ சிக்ஸ் வரும் அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூவாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபின்ச்சஸில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி ஆல்ரெடியும் பார்த்துருக்கோம் இனி அப்கமிங்லேயும் நம்ம ஃபின்ச்சஸில் என்னென்ன மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் மியூட்டேஷனான ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா மேல் ஃபின்ச்சஸ்க்கு பீக் வந்து ரெட்டிஷ் கலர் வித் ஆரஞ்சாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அது கண்ணத்தில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் பேட்ச் அதாவது நார்மலாக இருந்ததுன்னா ஆரஞ்சு கலர் பேட்ச் வரும் இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பேட்சஸ்லாம் இருக்குது பிளாக் பேட்ச் இருக்குது எல்லோ இஷ் கலர் பேட்ச் இருக்குது ஆரஞ்சு பேட்ச் இருக்குது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்சஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு பேட்சஸ் வரும் அப்புறம் வயிறு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா டாட்ஸ் வரும் ஆரஞ்சு வித் ஒயிட் டாட்ஸ் வரும் இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அது மேல் ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக அதோட பீக் வந்து ஆரஞ்ச் கலர்லேயும் அது கண்ணுக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேர் மார்க் இருக்கும் அந்த டேர் மார்க் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அழுகிற மாதிரி ஒரு குறி இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த கண்ணுக்கிட்ட ஒட்டி இருக்கும் எந்த ஒரு பேர்ட்ஸை நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணாலும் அந்த பேர்ட்ஸும் வந்து அதுக்கு பிடிச்ச பேரோட செட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா பேர் வந்து நல்ல ஒரு மேட்சிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு பிடிச்சது வந்து அதுவே செலக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டட் பேராக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு செமி அடல்ட்டாக சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வாங்குவோம் அந்த அஞ்சு பேரையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பெரிய கேஜில் பாட்டு எதுவும் கட்டாமல் வந்து செட் பண்ணுவோம் செட் பண்ணும்போது அது அது எது கூட சேருதோ அதை தனியாக வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் போடுவோம் நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்து குரூப் ப்ரீடிங் போட்டதில்லை குரூப் ப்ரீடிங் போடும்போது மேக்ஸிமம் ரெண்டு பேர் தான் விட்டுருக்கோம் அதுக்கு மேலே நாங்கள் எதுவும் வந்து செக் பண்ணதில்லை இது வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் தான் வந்து எங்களுக்கு இது வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் போட்டுட்டோம் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களோட டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் இந்த பேர்ட் ப்ரீட் பண்ணும்போது எறும்பு தொல்லை பல்லி எலி பூனை இந்த மாதிரிலாம் தொல்லை இருந்ததுன்னா இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப பயப்படும் ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு அது இல்லாமல் எறும்பும் பல்லியும் பார்த்திங்கன்னா அது எக்ஸை வந்து போய்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அது மெயின்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெகுலராக நீங்கள் ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியான ப்ரீடிங் தான் ஏன்னா அது ஒரு பிகினர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேர்டு தான் ஃபின்ச்சஸ் அண்ட் பஜ்ஜிஸ் ஓகே இப்போ என்விரான்மெண்ட் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக அதுக்கு செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஃபீடை வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும் அப்படி ஹெல்த்தியாக கொடுக்கும்போது தான் ப்ரீடிங் டைமில் ப்ராப்பரான எக்கும் சிக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி என்ன ஹெல்த்தியான ஃபீட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும்னா தினையில் வரக்கூடிய மிக்சிங்ஸ் இந்த சாம செந்தினை வரகு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரோட்டீன் லெவல் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் அது இல்லாமல் டைஜஷனும் நல்லா ப்ராப்பராக இருக்கும் அது இல்லாமல் தேவையான நேரத்தில் வந்து காய்கறி கொடுக்கலாம் காய்கறியில் பார்த்திங்கன்னா கேரட் பீட்ரூட் வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம் காய்கறி வெரைட்டியில் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோன்னா வீட் கிராஸ் இந்த கோதுமையிலேருந்து வளரக்கூடிய கிராஸ் இதுதான் வந்து இதுக்கு ப்ரீடிங்க்கு தேவையான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த வீட் கிராஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வீக்லி டுவைஸ் நாங்கள் எக் ஃபுட் கொடுப்போம் இந்த எக் ஃபுட் ஏன் கொடுக்குறோன்னா இதுங்களோட ப்ரோட்டீன் லெவல் நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் இப்படி மெயின்டைன் ஆகிறதால அதுங்களுக்கு இறங்கக்கூடிய சிக்ஸ் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக க்ரோ ஆகும் அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு அதோட ப்ரீடிங்கும் வந்து இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எப்படி நாங்கள் எக் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோன்னா பிரெட் கிராம்ஸ் கூட வந்து அவிச்ச முட்டையை வந்து ஆட்
இன்னொன்று அதோட ப்ரோட்டீன் லெவல் நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் அது இல்லாமல் அதோட டைஜஷனும் வந்து ப்ராப்பராகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன்ஸ் கொடுக்கலாம் அது இல்லாமல் முக்கியமாக அதுக்கு தேவையான கால்சியம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்கலான்னா கனவா ஓடு அப்புறம் மினரல் ரிட்டன் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் முட்டையோட ஓடு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபுட்டில் வந்து பவுட்ரு பண்ணி சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஃபிஞ்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் மந்த்ஸில் ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நம்ம ஒரு செவன்லேருந்து எயிட் மந்த்ஸில் ப்ரீட் பண்ணோம்னா நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஒரு சிங்கிள் பேர் ஃபிஞ்சஸை ப்ரீட் பண்ண மினிமம் கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றைக்கு ஒன்றைக்கு ஒன்றரை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெண்டுக்கு ஒன்றரை கொடுக்கலாம் ரெண்டுக்கு ஒன்றரை கொடுத்தனா இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ ப்ரீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அது வெளியே நல்லா ட்ரெயின் ஆகி ப்ராக்டிஸ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டுக்கு ஒன்றரை கேஜ் வந்து நல்லா பெட்டராக இருக்கும் ஒன்றைக்கு ஒன்றரை கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து போதிய கேஜ் சைஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பேரிங்கும் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான ஹெல்த்தியான ஃபீட் கொடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ப்ரீட் ஆகுமான்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேர் தான் கன்ஃபார்மாக ப்ரீட் ஆகும் சில பேர் வந்து ப்ரீட் ஆகாது இது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக இல்லைனா இந்த ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அதுக்கு தேவையான சூரிய வெளிச்சம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அதுக்கு அதுக்கான ப்ராப்பரான என்விரான்மெண்ட் செட் பண்ணிட்டோன்னா அது ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரீட் ஆகும் ஓகே இப்போ ப்ராப்பரான என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சு இப்போ எப்படி பேர்ட்ஸ் பேர் ஆனதுக்கப்புறம் எப்போ எக் வைக்கணும்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலான்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதுக்கு நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணணும் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் எப்போ ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டோ அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் எந்த ஒரு பாக்ஸோ எதை வேணாலும் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபிஞ்சர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதனால் நம்ம எதை வேணாலும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கலாம் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எந்த மாதிரி கொடுக்கலான்னா அருகம்பில் கொடுக்கலாம் தேங்காய் பஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்புறம் வீட் கிராஸு நம்ம வைக்கக்கூடிய கீரை இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் அது கூடு கட்டும் நம்ம வந்து இந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியலுக்கு எதுவுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல இந்த வீட் கிராஸ் கூட நம்ம வீட்டிலே வளர வச்சு அதுக்கு கொடுக்கலாம் அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் வந்து எப்படி வீட் கிராஸ் அது இல்லாமல் சில தானியெல்லாம் எப்படி வந்து வீட்டிலே நம்ம வளர வைக்கிறது அதை பற்றிய வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் மேல் எப்படி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நெஸ்ட் பில் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்ட்டு நான் வந்து அருகம்பில் தான் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லேயர் ஃபார்ம் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் கொடுப்பேன் காட்டன்னா நம்ம காயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற நார்மல் பஞ்சு இருக்கில்ல ஒயிட் கலர் காட்டன் அது தான் கொடுப்பேன் அது வந்து எதுக்குன்னா கொஞ்சம் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு லேயர் கொடுப்பேன் இந்த லேயர் கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெஸ்ட்டு செட் ஆகிடும் நெஸ்ட்டு செட் ஆனதுக்கப்புறம் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் மேட்டிங் ப்ராசஸ் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மேலே என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டான்ஸோ ஒரு மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் மேட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன்லேருந்து டென் டேஸில் வந்து எக் வைக்கும் எக் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் வந்து இதுக்கு இன்க்யூபேஷன் டேஸ் எக் வச்சதுக்கப்புறமும் அப்படி இல்லைனா சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா கேஜில் போட்டிருக்க நியூஸ் பேப்பர்ஸை வந்து இந்த ஃபிஞ்சஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த எக் மேலேயோ அப்படி இல்லைனா அது வச்சுருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் மேலேயோ வந்து மேலே வந்து பில் பண்ணோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க நெஸ்டிங் மெட்டீரியலும் வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரொவைட் பண்ணாதீங்க இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் இன்க்யூபேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கணும் தேர்ட் எக் வச்சதுலேருந்து தான் வந்து இன்க்யூபேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த தேர்ட் எக்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி முடிக்கலாம் இந்த கவுண்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸாக ஹேட்ச் ஆகும் இப்போ ஃபிஞ்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எக் வைக்கணும் டெய்லி ஒரு ஒரு எக் வைக்கும் அதாவது அது கிளச்சை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அ
ஸ்டிக்ஸ் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக க்ரோ ஆகும் ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் ஃபீடர் வச்சுருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பவுலில் வந்து வாட்ரு வைக்கணும் ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி குளிக்கும் அதனால் வந்து அது ஹெல்த்தை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பவுலில் வந்து வாட்ரு ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் ஃபீடரும் வைங்க அதை வந்து டூ டைம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க வாட்ரு பவுல் மட்டும் ஒன் டைம் நீங்கள் வச்சுட்டு எடுத்துருங்க இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோவை நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ராம் பர்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாம் போடக்கூடிய வீடியோ உடனடியாக உங்களுக்கு வரும்